豪门八点档，港星一直在。大家好，这里是辣评预缺。2 0 0 8年3月2日，肥肥沈殿霞追忆会上来了许多艺人，场内气氛紧绷。肥肥的义兄邓光荣怒斥：“心仪是没有父亲吗？为何照顾他的责任会落到我们这些叔伯阿姨身上？这些年来，你对阿肥付出过什么？秋仔，你上来告诉大家。”郑少秋磨磨蹭蹭上台，不情愿地解释：“我本来想去探望阿肥。”但是担心他强撑精神招呼我，会更加不舒服。没人相信，嘘声一片。他尴尬地住着。这时有人出声解围，是郑心怡，肥肥和郑少秋的女儿。她得体地打圆场，结束了这场纷争。那一年，肥肥病逝，郑心怡成为全港瞩目的遗孤。停留在她身上的目光，却多是不怀好意的打量。暴肥、恋爱脑、倒贴男女、无业，媒体渲染，网友讥讽。他身上的标签层层叠叠，但镜头外的他，当真如此不堪吗？郑心怡的人生恍若一台舞台剧，从出生伊始便被灯光追逐，原因无他。他的父母太有名了，母亲沈殿霞是 TVB 台柱主持人，笑声爽朗，是全香港的开心果，人称肥肥。父亲郑少秋是颇有地位的影视小生，他们的恋情更被众人津津乐道。当年名不见经传的郑少秋，借肥肥上位后负心弃职，女儿尚未出生，他已另有新欢。郑信于八个月时，父母离婚，他跟着母亲。按理说，肥肥如此受欢迎，肥肥的女儿应当被喜爱，但是没有。郑信仪被汹涌的恶意淹没，原因只是他胖，坐过山车会被问：“你坐得下吗？能不能扣得上安全带？”毕业了会被揶揄：“毕业服有你尺码吗？要不要定做？”还有人给他起外号“猪扒妹”“航空母舰”。郑心怡永远是缩着的，她躲在角落，企图让自己不那么显眼。年纪渐大，她也有喜欢的男孩子，但低头瞅瞅自己肉乎乎的身躯，顿觉无望。十六岁那年，郑心怡决意减肥，一年减去了一半体重，瘦至一百二十四斤，效果明显，但方法很极端。她曾经抠喉催吐，被爆出打瘦脸针。她以为瘦下来后。大家一定会喜欢他了，可这世间的恶意多是无缘无故的。他仍然在挨骂。2005年，郑心怡装扮成迪士尼白雪公主，她开开心心穿上好看的裙子，没想到观众强烈抵制 ，TVB 收到了一千多宗投诉，抗议她令人不安、恶心、吓坏小孩。她的照片被做成标靶海报，供人扔靶取乐。郑心怡按照剧本亲吻了吴卓羲。更是被喷得体无完肤，人们骂其玷污了吴卓羲，是死亡之吻，极尽侮辱之词。那年郑心怡十八岁，她不懂，她已经努力去迎合了，为什么大家依然对她刻薄？她成为群众茶余饭后的消遣，人人围观她，无人在意她。所幸还有母亲，纵使不被父亲正眼瞧过，不被大众接受，但母亲给了她丰沛的爱，母亲对她宠溺有加。他爱吃，母亲就烧一手好菜，每日准备鲍鱼早餐，也不限制他，只求他吃得开心。母亲为他取名 Joyce， 意为开心快乐，替他挡狗仔记者。肥肥性格温良，自己不怕被拍，但维护女儿时特别凶，所有记者都会忌惮三分。郑信怡小时候说了一句：“妈妈，不要给我找叔叔。”肥肥说：“好。”从此真的没有再婚，一心一意照顾女儿。连身后事，肥肥也安排妥帖。他担心女儿无人照顾，便向所有朋友托孤，拜托大家关照提携女儿。TVB 台庆颁奖典礼，肥肥已经虚弱不已，瘦脱了相，却打强心针，撑着一口气带女儿上台演唱。他拼了命给郑心怡铺路，弥留时教育她要做个有用的人，要去工作，不可以偷懒。母亲走后，郑心怡一夜长大。她允诺：“我会争气。”我会乖，泣不成声。往后的路，郑心怡只能一个人走下去。她是不幸的，家庭破碎，缺失父爱，经常受无数嘲笑白眼，却又幸运幸福。母亲关爱，还有许多叔伯阿姨呵护。当时他们都疼惜这个孤女。TVB 安排她演电视剧，还计划为她量身定做一档主持节目。肥肥好友刘家昌得知她爱唱歌，就替她写歌，力捧她进歌坛。肥肥密友陈淑芬为他安排行程，对于流言蜚语护他易如肥肥，但是郑心怡却让大家失望了。他开始自甘堕落。
，负面新闻一个接一个，没人知道他到底怎么了。从小到大，郑欣怡始终是自卑疏离的。他在恶评中成长，母亲在世时替他遮风挡雨，他尚且能挺直腰向上长，如今庇护消失，所有风雨毫无保留向他倾覆。郑欣怡的世界一下子塌陷了，他如溺水般抓住一切东西，想要汲取些许温暖和肯定。绝望中，他攥紧了爱情，因为不自信，郑欣怡爱的卑微，患得患失。他自曝曾经为了挽留男友而下跪，媒体还扒出他变卖了母亲的遗产来补贴男友，他急忙否认。但类似报道还是层出不穷，他还经常被拍到和男友在街头亲热，而且反反复复长胖，似乎已经自暴自弃了。久而久之，郑欣怡在大众眼里成了一个放弃身材管理、事业毫无建树。只会卿卿我我的恋爱脑败家子儿，人们怒其不争。你丢尽了肥肥的脸，这些肥肥的好友们自然也看到了。有媒体报道，刘家昌因为负面新闻和郑欣怡闹解约，郑欣怡否定，但那些提携他的长辈们多少也会有些微词。这个时候，父亲郑少秋一如既往不知所踪，郑欣怡茫然四顾，天地间只他一人，母亲不在，父亲形同虚设。叔伯阿姨失望，身材失控，恋情不顺，事业停滞，媒体围堵，网友讥讽，无力和低价值感将他吞噬，他重重坠入海底，冰冷的海水将他周身包裹，看不见一丝光亮，听不见一微声响，力气被一寸一寸抽离。岸边围了三层人群，讪笑着，议论着，等着看他的笑话。本来这会是一个堕落的故事，但郑欣怡突然惊醒。他猛地睁开眼，触底反弹，一跃而起。2014年6月，郑欣怡在社交平台发了一篇《富胖宣言》，上千字真情话语，是多年来肥胖的辛酸历程。他在文中坦然表示，从小到大都与胖画上等号，别人总是耻笑我，没有人想知道我开心吗？为了成为普通人，我吃药、忌口、运动，结果胃痛、失眠。我就是我，现在我只求活得开心、健康。相信不需要用力去讨好别人，也能散发独特的魅力。郑欣怡终于有勇气大声宣告：“我不减肥了，我要活得快乐。”第二天，她的账号意外的爆了，十一万多人涌来鼓励她。随后找她采访的电台、杂志源源不断，肖定一公司也伸出了橄榄枝，还对她说：“你不用减肥，最重要身体健康。”知音难觅，郑欣怡很开心地转签到肖定一旗下。他突然就忙起来了，新工作接连不断，人气随之高涨。更重要的是，郑欣怡歌也唱得越来越好，屡屡获奖。她也不再在爱情里委曲求全。新任男友是个内心温柔的纹身大汉，不仅没有嫌弃他胖，还非常支持他做自己，心疼他减肥辛苦。郑欣怡接纳了自己，于是世界也打开怀抱接纳了他。2016年。郑欣怡凭借一首《女神》包揽了多个单曲奖项，事业攀上了又一个小高峰。为什么黄伟文会为她写词？在颁奖礼上，他说了一个故事：二十年前，黄伟文还是个 DJ， 无人认识。录制节目休息时，一个人缩在角落里。肥肥特意绕了个弯去和他搭话：“弯弯，你今天穿的衣服这么好看，在哪儿买的？”其实肥肥哪里穿得下呢？不过是怕他孤单罢了。这件小事，黄伟文记了二十年。我觉得这个人情是要还的，能还给他当然最好，给不了他，给他的家人也好，给不了他的家人，给这个世界也好。身旁的郑欣怡听着，已是泪流满面。母亲二十年前播下的善意，兜兜转转，为他带来了一份珍贵的礼物。也许经历过高低起伏，郑欣怡的歌声有力量，有弹性，鼓舞了许多许多人。如今提起他。人们不再称其“肥肥的女儿”，她开始被称呼“歌手郑欣怡”。她被看见了，不因为她是谁的女儿，更不因为猎奇新闻，而是因为她自身。而此时的她也有了足够的底气。肥肥给郑欣怡留下了一笔遗产，但规定满三十五岁才能动用。这些年来，频有媒体向郑欣怡打听：“快拿到巨额遗产了，你打算怎么用？还工作吗？”她总是避而不答。去年八月。郑欣怡第一次回应遗产问题，昂首挺胸，笑得灿烂。报道了好多次了，我会继续做好我的音乐。今年，郑欣怡已满35岁，也顺利继承了肥肥的遗产。
。近日，有媒体爆出他出席活动的照片，对比一年前，他体重大减，精致的妆容看上去神采奕奕，满脸自信。终于，那个自卑的女孩长大了。我想，无论这笔钱是否继承，她都可以过得很精彩。十三年前，郑信一对着天上的母亲许下了一个承诺：我会争气，我会乖，我会努力做一个有用的人。这个约定他还记得，如果肥肥能看见，应该会微笑。Joyce， 你做到了。好了，今天的视频就到这里了，欢迎在评论区留言评论，请多多订阅和关注，我会持续为您带来更多精彩内容。